good evening one and all so welcome back to our channel so today in this session we are going to concentrate on the different eye defects so manaki kantlo kanabade doshalu konni untayi so mana eye defects man telikunda eye lo koncham problem raadam సైట్ డెవలప్ అవ్వడం అది వేరే హెడ్ ఎక్కులు దారి తీయడం సో డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వడం సో మనకు కళ చూడు పట్టడం ఇలా ఏంటంటే ఐ డిఫెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నో ఓకే సో వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిమాన్స్ట్రేట్ ద హెడ్డింగ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ సో టుడేస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ విజన్ అంటే మనం చూడడం సో మనం చూసే విజన్లో కనుక ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేస్తాం హౌ డూ వీ రెక్టిఫై దట్ వన్ అండ్ హౌ కెన్ వీ మేక్ అవర్ విజన్ మోర్ కంఫర్టబుల్ సో మన యొక్క విజన్ మనం ఎంత విధంగా మనం కంఫర్టబుల్గా చూడగలుగుతున్నాము అసలు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ అన్నం ఉన్నాయి అని మనం చూద్దాం సో దెన్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ వీ షెల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టాపిక్ సో వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ద హెడ్డింగ్ సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ అబౌట్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ సో విజన్ లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం చూద్దాం సో జనరల్లీ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ జనరల్లీ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ దెర్ విల్ బి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ సో ప్రతి మనిషి యొక్క కంటి సమస్యలు మూడు విధంగా ఉంటాయి అంటే డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ అన్నవి జనరల్లీ విల్ బి హ్యావింగ్ త్రీ టైప్స్ ద ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మయోపియా ఏమంటాం దాన్ని మయోపియా అంటాం సో ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ దట్ మయోపియా ఈజ్ ఎం వై ఓ పిఐఏ మయోపియా ఎం వై ఓ పిఐఏ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ విజన్ సో మన యొక్క విజన్ డిఫెక్ట్ ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ మనం మయోపియా అంటాం అలాగే సెకండ్ డిఫెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ హైపర్ మెట్రోపియా సెకండ్ డిఫెక్ట్ ఏమంటాం అండి హైపర్ మెట్రోపియా హైపర్ హెచ్వైపిఆర్ హైపర్ మెట్రోపియా ఎంఈటిఆర్ఓ పిఐఏ హైపర్ మెట్రోపియా ఈజ్ అ సెకండ్ డిఫెక్ట్ ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఏం చెప్పాం మయోపియా ఎంవైఓ పిఐఏ మయోపియా అండ్ సెకండ్ వన్ హైపర్ మెట్రోపియా అండ్ థర్డ్ డిఫెక్ట్ ప్రెస్ బయోపియా ప్రెస్ బయోపియా పిఆర్ఈఎస్ బివైఓ పిఐఏ ప్రెస్ బయోపియా సో జనరలీ దీస్ త్రీ ఆర్ ద పాపులర్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ సో ప్రతి మనుషుల్లో ఎదురయ్యే విజన్ ఉన్నటువంటి త్రీ ఇంపార్టెంట్ డిఫెక్ట్స్ ఒకటి ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ని మయోపియా అంటాం సెకండ్ డిఫెక్ట్ని హైపర్ మెట్రోపియా అంటాం అండ్ థర్డ్ డిఫెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రెస్ బయోపియా అంటాం సో దెన్ we need to know what is the meaning of myopia and what is the meaning of hypermetropia and what is the meaning of presbyopia so first topic if we could take the first one is about myopia so myopia ante enti once again i am telling the spelling m y o p i a so we are going to learn about myopia asal myopia ante is nothing but simple ga cheppalante myopia ke inko peru షార్ట్ సైట్ అని అర్థం అండి షార్ట్ సైట్ ఓకే మనకి సైట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి లాంగ్ సైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు షార్ట్ సైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అంటే అందులో షార్ట్ సైట్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్టే మయోపియా సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీ కెన్ కాల్ మయోపియా ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బీ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ సైట్ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ షార్ట్ సైట్ షార్ట్ సైట్ అంటే మనకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా మనకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు మాత్రమే మనం చూడగలం దూరంగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం చూడలేం సో దాన్నే మనం షార్ట్ సైట్ అంటే ఆ నియర్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటివే మనం చూడగలం ఫార్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి మాత్రమే మనం చూడలేం సో అటువంటి డిఫెక్ట్ని మనం మయోపియా అంటాం మీన్స్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ మయోపియా హీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఎట్ నియరర్ డిస్టెన్స్ టు ద ఐలెన్స్ సో తన కంటికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాటిని మాత్రమే చూడగలడు హీ కెన్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నియరర్ టు ద ఐలెన్స్ బట్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ ద ఫార్ పాయింట్ అంటే నియర్ పాయింట్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటివి మాత్రమే చూడగలడు ఫార్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు మాత్రం తను చూడలేడు సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మయోపియా ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ కాల్డ్ మయోపియా యాజ్ షార్ట్ సైట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం షార్ట్ సైట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం నియర్ పాయింట్ లో ఉన్న వస్తువుని మాత్రమే ఆ వ్యక్తి చూడగలడు ఫార్ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి వస్తువుని తను చూడలేడు సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ షార్ట్ సైట్ ఆ షార్ట్ సైట్ కెన్ ఆల్సో బి కామన్లీ కాల్డ్ ఇస్ మయోపియా అయితే అటువంటి వ్యక్తికి 
ఏ లెన్స్ వాడితే తన యొక్క ఐ సైట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందంటే అంటే సింప్లీ కెన్ సీ దట్ మయోపియా కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ బై యూజింగ్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ కాన్ కేవ్ లెన్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్ లో మేము డైగ్రామ్ వేసి చూపించాను కాన్ కేవ్ లెన్స్ అయితే మనకి ఇలా సి షేప్ లో రెండు ఉంటాయి కాన్వెక్స్ అంటే మనకి ఇలా సర్కులర్ షేప్ లో కనబడతాయి సో అయితే ఇక్కడ మయోపియాకి ట్రీట్మెంట్ కింద ఏం వాడాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ టు రెక్టిఫై ద మయోపియా అంటే మయోపియాతో ఏ వ్యక్తి అయితే బాధపడుతున్నారు అటువంటి వ్యక్తికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ అయితే ఆ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ కూడా ఫోకల్ లెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అతను దగ్గరగా ఉన్నటువంటివే చూస్తున్నాడు దూరంగా ఉన్నటువంటి వాడు చూడట్లేదు కాబట్టి ఫార్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఓకే అంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అయితే అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే షార్ట్ సెట్ అని మనమే చెప్తున్నాం కాబట్టి మయోపియాకి ఇంకో పేరు ఏం చెప్తాం షార్ట్ సెట్ అని చెప్తున్నాం షార్ట్ సెట్ అయితే దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు చూడగలడు బట్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్లో ఏం చూడాలి అతను దూరంగా ఉన్నట్టు కూడా చూడాలి కాబట్టి ఆ కాన్ కేవ్ లెన్స్ యొక్క ఫోక్ లెన్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఐ లెన్స్కి ఫార్ పాయింట్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అంతే డిస్టెన్స్తో మనం ఫోకల్ లెంత్ని డిజైన్ చేయాలి ఆ డిజైన్ చేసినటువంటి ఫోకల్ లెంత్ని కాన్ కేవ్ లెన్స్లో ఇన్సర్ట్ చేసి అది మనకి కలజోడు రూపంలో తయారు చేస్తారు బై మెయింటైనింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హీ కెన్ బి ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మయోపియా గోటిట్ అన్నారు సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్ బ్రీఫ్గా మయోపియా గురించి రాయమంటూ ఉంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ మయోపియా అని అడుగుతాడు అప్పుడు మనం ఎలా రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మయోపియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ అంటే డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ లో ఫస్ట్ టైప్ అంటే మయోపియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విజన్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ కి వచ్చేటప్పటికి ద పర్సన్ హూ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోపియా హీ కెన్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నియరర్ టు ద ఐలెన్స్ అండ్ హీ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ ద ఫార్ పాయింట్ ఓకే సో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి చూడగలడు దూరంగా ఉన్నటువంటి చూడలేడు అండ్ థర్డ్ పాయింట్ మయోపియా కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ సైట్ వాట్ ఇన్ సో షార్ట్ సైట్ అని కూడా దాన్ని పిలుస్తారు ఫోర్త్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ట్రీట్మెంట్ బై యూజింగ్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఐ లెన్స్ టు ద ఫార్ పాయింట్ ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడూ కూడా ఫార్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దగ్గర వాటికి అయితే ప్రాబ్లం లేదు అయితేనే చూడగలను కానీ ట్రీట్మెంట్లో ఏం బేస్ చేసుకు ఇవ్వాలి ఫార్ పాయింట్ దూరంగా ఉన్నటువంటి కూడా చూడాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎ ఫోకల్ లెన్త్ of should be equal to the distance between i to the far point a i ki far point ki madhye enta the distance untundo ante distance kaligina tante focal length ni by concave lens roopalo tayar cheyali so by doing this the person can be able to come out of that myopia disease got it so myopia king of pair aithe short sight he will be able to see the objects which are at nearer position only and he cannot be able to see the objects which are far away from the islands aithe atmiki treatment deni valu avutundi by giving by concave lens of suitable focal length a concave lens kuda focal length ela undali the focal length should be equal to the distance between islands to the far point by giving such type of focal length to the by concave lens we can come out of the disease called myopia and second one kochetapadiki hypermetropia hypermetropia ante entante so generally this is a second defect of vision first defect of vision lo myopia second defect of vision lo maniki hypermetropia so hypermetropia ante long sight an ardham myopia aithe short sight hypermetropia ante long sight ante the meaning enti long sight ante దూరంగా ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని మాత్రమే ఆ వ్యక్తి చూడగలడు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని అతను చూడలేడు కాబట్టి దాన్ని మనం దూరంగా ఉన్నటువంటిని చూడగలుస్తున్నాడు కాబట్టి హైపర్ మెట్రోపియా కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ సైట్ అంటే సైట్ అంటే చూడగలుగుతున్నాడు ఏ సైట్ లాంగ్ సైట్ అంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి వాడు చూడగలుగుతున్నాడు దగ్గరగా ఏదైనా వస్తువు పెడితే హీ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ వన్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ప్లేస్ ద నియరెస్ట్ ద ఐలెన్స్ హీ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై బికాస్ ద పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు suffer from hypermetropia so simply you can say that hypermetropia can also be called as long sight so the person who is suffering from hypermetropia can be able to see the objects which are placed at the longer distance and he cannot be able to see the objects which are placed at the near position daggara gunatu ani chodaledu dooranga gunatu maatrame chodagalledu aithe ippudu itaniki treatment ela ivvali 
ఇందాక మయోపియా కేసులో ఏలియన్స్ వాడితే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాము బై యూజింగ్ బై కాన్కేవ్లెన్స్ అయితే ఇక్కడ హైపర్ మెట్రోపియాకి వచ్చేటప్పటికి బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ వాడాలి ఓకే బై యూజింగ్ ఏ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫోకల్ లెన్స్ ఆ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ కూడా ఫోకల్ లెన్స్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తామని చెప్తాం దూరంగా ఉన్నటువంటి వైపు చూడగలడు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి చూడట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ నియర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వాలి అంటే ఆ ఫోకల్ లెన్స్ ఎలా ఉండాలి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఐ లెన్స్ టు ద నియర్ పాయింట్ ఆ ఐకి ఐ లెన్స్కి నియర్ పాయింట్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంతే డిస్టెన్స్తో ఒక ఫోకల్ లెన్స్ తయారు చేసి ఆ తయారు చేసిన బై కాన్వెక్స్ లెన్స్లో కనుక ఇన్సెట్ చేయగలిగితే హీ కెన్ బి ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హైపర్ మెట్రోపియా ఇంకోటి టర్న్ అవుట్ సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ సో ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ ఈజ్ మయోపియా అండ్ సెకండ్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ ఈజ్ హైపర్ మెట్రోపియా ఇన్ సింపుల్ యూ కెన్ సీ దట్ మయోపియా ఈజ్ షార్ట్ సైట్ అండ్ హైపర్ మెట్రోపియా ఈజ్ లాంగ్ సైట్ అండ్ బై యూజింగ్ ఎ సూటబుల్ ఫోకల్ లెన్స్ ఆర్ బై యూజింగ్ ఎ సూటబుల్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ we can come out of myopia in the same way by using a suitable by convex lens we can come out of hypermetropia ate ikkada focal length ela undali by using a by concave length of suitable focal length a focal length ela undali the distance between i lens to far point ఇప్పుడు మయోపియాలో అదే హైపర్ మెట్రోపియాలోకి వచ్చేటప్పటికి లాంగ్ సైడ్ చూడగలుగుతున్నాడు కాబట్టి దగ్గర పాయింట్ బేస్ చేసుకు ఇవ్వాలి అంటే ద బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఐ లెన్స్ టు ద నియర్ పాయింట్ ఐ లెన్స్కి నియర్ పాయింట్కి ఎంతగా డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి ఫోకల్ లెన్స్ని బై కాన్వెక్స్లో ఇన్సెర్ట్ చేయాలి అలాగే మయోపియాకి అయితే ఫార్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ సో మయోపియా అయితే షార్ట్ సైడ్ హైపర్ మెట్రోపియా అయితే లాంగ్ సైడ్ సో దానికి బై కాన్కేవ్ లెన్స్ వాడతాం దీనికి బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ వాడతాం అండ్ అలాగే అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అది షార్ట్ సైడ్ ఇది లాంగ్ సైడ్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ విజన్ అండ్ ఇస్ ద సెకండ్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే దానిలో మియోపియా అంటే మయోపియాలో అయితే ఫార్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వాలి అంటే ఆ ఫో బై కాన్కేవ్ లెన్స్ యొక్క ఫోక్ లెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఐ లెన్స్కి ఫార్ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అలా హైపర్ మెట్రోపియాలో అయితే ఐ లెన్స్కి నియర్ పాయింట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మయోపియా అండ్ హైపర్ మెట్రోపియా అండ్ థర్డ్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెస్ బయోపియా ఓకే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రెస్ బయోపియా పిఆర్ఈఎస్ బివైఓ పిఐఏ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రెస్ బయోపియా ప్రెస్ బయోపియా అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏజ్ అయిపోతూ ఉంటే రాను రాను ముసలి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు తరచుగా ఫ్రీక్వెంట్గా చదవలేరు అంటే ఒక ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్య అయితే మనం యాక్టివ్గా చదవగలం అంటే రాను రాను ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జనరల్లీ డ్యూ టు దట్ ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏజ్ పడిపోవడం అంటే ఏజ్ మనకు మీదకు వచ్చేయడం వల్ల డ్యూ టు దట్ ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఐలెన్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి ప్రెస్ బిఆర్పిఏలో ఐలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐలెన్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోయి ఐలెన్స్కి ఏం అటాచ్ అయి ఉంటాయని చెప్పాం సిలియరీ మజిల్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్ యూ డిస్కస్ దట్ వన్ ఆ సిలియరీ మజిల్స్ ఏమవుతాయి స్టిఫెన్ అయిపోతాయి స్టిఫెనింగ్ అంటే వీక్ అయిపోవడం ఎప్పుడైతే ఐలెన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోల్పోతాయో దానికి అటాచ్ అయినటువంటి సిలియరీ మజిల్స్ ఏమవుతాయి స్టిఫెనింగ్ అవుతాయి ఎస్టిఐఎఫ్ఎఫ్ఈన్ఐఎన్జి స్టిఫెనింగ్ అంటే వీక్ అయిపోవడం అయితే ఇదంతా దేని వల్ల జరుగుతుందంటే డ్యూ టు ద ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏజ్ అయిపోతూ ఉండడం వల్ల ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఎ సెటైన్ ఏజ్ ద పీపుల్ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ ఎఫిషియంట్లీ కరెక్ట్గా చదవలేరు ఎఫిషియంట్గా కూడా చదవలేరు ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏజ్ అయిపోతూ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే అలా ఏజ్ అయిపోతూ ఉంటుందో వాళ్ళ కనుచూపు కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఎందుకు తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఐలెన్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోతూ వస్తుంది అంటే దేర్ విల్ బీ ఏ రిడక్షన్ ఇన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఐలెన్స్ సో దట్ ద సిలియరీ మజిల్స్ విల్ బి స్టిఫెండ్ అంటే దే విల్ బికమ్ వీక్ దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెస్ బయోపియా సో దాన్ని మనం ఏమంటాం ప్రెస్ బయోపియా ప్రెస్ బయోపియా అనేది న్యాచురల్ ఎఫెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేయాల్సిందే అంటే ఆఫ్టర్ క
प्रेस बायोपिया सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स विच यू हैव डिस्कसड नाउ सो वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू देर आर थ्री डिफेक्ट्स फर्स्ट वन मयोपिया simply we are calling it as short sight so that the person will be able to identify the objects which are placed at the shorter distance only second one hypermetropia or commonly called as long sight means the person will be able to identify the distance which are placed at the longer distance and third one presbyopia this is the aging effect due to reduction in the flexibility of the eye lens so that the ciliary muscles will be stiffened due to aging effect so these three are the important defects of vision first one myopia hypermetropia presbyopia okay in the next session we shall focus on the problems that are related to the how to make the or how to design the focal length okay good evening have a nice day